मायर मे पिछे बौमा की सुंदर जमा कपड़ केचे दिए देखो एकदम धुए शुक चक चक कर रेखे दिए बेचारी एन खबर तैरी करते गई भावल कपड़गुल पाठ कर रखो चिप कर बोर चामचा कदाकार खबर बना कि सब्जी कटे दिए नहीं तेले हाँ आटे मेखे दिए नहीं ना कि तरह तो बना अरे लीला की गो तुम शुद्ध शुद्ध ए भाव मायर दोष दीच अरे माई तो तुम्हें सब्जी केटे दिए ना कि एलो मायर चामचा मानसी उन्नी सब्जी केटे दिए सरकम तो कपड़ केटे दिए कि भाज कर रखते ना ना कि देखो मा मानसी तुम सब्जी केटे दिए तुम बौमाओ तो बेचारे जमा कपड़ केचे शुक्र रेखे तईना तो तुम्हार पाठ कर रखते कि असुविधा लीला আরে অনেক জায়গাতে এঠো পড়ে আছে একটু পরিষ্কার করে দাও না আমি তো এঠো বাসন মাজতে যাচ্ছি না কি এই সাধারণ টেবিলটা তোমার মা মুছে নিতে পারবে না নাও আবার তুই বউ চামচা দিয়ে শুরু করে দিলি তো তো এটা বলা উচিত ছিল যে যখন এঠো বাসনগুলো ধুতে যাচ্ছে তাহলে ওই হাতেই মুছে দিতে ঘরটা আমি কেন বেকার হাত নোংরা করব আর তুমিও না সারা জীবন মায়ের চামচা হয়ে থেকে যাও তুমিই বলতে পারতে মা তুমি খাবার খাওয়ার পরে সেই তো হাত ধুতেই যাবে তার আগে টেবিলটা একটু মুছে দিলে কি মহাভারত অসুস্থ হতো হ্যাঁ হে ভগবান আমি কাকে কি বলবো এবার মাকে কিছু বলতে গেলেই মা সব সময় বলে বউ এর চামচা আর অন্য দিকে বউকে কিছু বলতে গেলে বউ বলে মায়ের চামচা আরে আমার এখন কি করণীয় বলে দাও প্রভু खेते बस मात्र शुक्रिया बुझिए बसि मामा करा मायर घरे बंद कर रेखे देव 
আজকে তো আমি ওকেও মায়ের দুধের ঋণের কথা মনে করিয়ে দেব যদি বেশি বউয়ের চামচাগিরি করতে হয় তাহলে যাও নিজের বউকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকো গিয়ে আমি মায়ের কোন কথা শুনে বউ এর কাছে কিছু বলতে গেলে তখন বউ আমাকে মায়ের চামচা বলে আর বউ এর কথা শুনে মায়ের কাছে গিয়ে কিছু বলতে গেলে তখন মা আমাকে বউ এর চামচা বলে তো বলুন এবার আমি কি করব দেখো বাবা এটা তো একটাই উপায় আছে মায়ের কথা তোমার বউকে বলা যাবে না কিন্তু বউ এর কথা মাকেও কিন্তু বলা যাবে না যে বউ এই কথা বলেছে আর মা এই কথাটা বলেছে এটাও কিন্তু বউকে বলা যাবে না এতে দুজনেই দুঃখ পেয়ে কষ্ট পেতে পারে আচ্ছা তাহলে দাদু তুমি বলে দাও না এবার আমি কি করব আমার তো মনে হয় তোমার অভিজ্ঞতা আছে তুই তাহলে একটা কাজ কর মায়ের জন্য ভালো কিছু একটা কর আর মাকে বলবি বৌমা বলেছে আর বৌমার জন্য কিছু ভালো কর বৌমাকে বলবি মা বলেছে যদি খারাপ কথা বলে তো খারাপ মনে হবে আর ভালো কথা বললে তো ভালোই মনে হবে বুঝেছ শাশুড়ি মা বলেছিল আরে ভাববার বিষয় আমার বৌমার পচা মুখ থেকে এরকম এরকম ভালো কথা কি করে বেরিয়ে গেল আরে মা তুমি এইসব ছাড়ো এই কথাগুলো কিন্তু বৌমাকে একদম বলবে না আমি কেন বলতে যাব আমার তো শুধু শাড়ি হলেই হলো আরে মা সোনার আংটি আমার জন্য আবার কি আরে মা বলেছিল যে তোমার এই সুন্দর আঙুলে একটা আংটির খুব দরকার মা বলেছিল আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না তোমার মা এটা কি বললো আরে বাবা তুমি কেন খামুকে এইসব ভাবছ আর তুমি মাকে এইসব কথা একদম বলতে যাবে না তাহলে মা ভাববে যে বৌমার জন্য গিফট নিয়ে এসছি আর বৌমা কিনা আমার উপর এভাবে সন্দেহ করছে আমি জিজ্ঞেস করব কেন আমার তো শোনার আংটি হলেই হলো ব্যাস আমারও বৌমাকে দেখে সবসময় মিথ্যে অহংকার করা ঠিক না যতই হোক বৌমা নিজের বরের সঙ্গে কথা বলে আমার জন্য এত সুন্দর একটা শাড়ি তো এনে দিয়েছে আমারও শাশুড়িমার সামনে মিথ্যা অহংকার দেখানো উচিত হয়নি যতই হোক শাশুড়িমা আমার জন্য ছেলেকে বলে এত দামি একটা সোনার আংটি করে দিয়েছে মা বলছি ডাইনিং টেবিল থেকে এঁটো কাটা সরাবে না ওই লীলা বলছিল যে বাথরুম থেকে আসবে এসে সব পরিষ্কার করে দেবে আরে না না এইটুকুনি কাজ তো আমি নিজেও করে নিতে পারবো তুই বৌমাকে ওদিকে কাজ সামলাতে দে আরে লীলা তুমি এটা কি করছো আরে মা বলছিল যে কাপড় ধোয়া হয়ে গেছে মা এখন এঁটো পরিষ্কার করতে গেছে এসে সব কাপড় মেলে দেবে তুমি কেন এভাবে কষ্ট করছো লীলা আরে মাকে আবার কেন কষ্ট দেব যতক্ষণ উনি এটুকাটা পরিষ্কার করছেন 
আমি কাপড় নিগড়ে মেলে দেব ঠিক করে আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন এতে আবার কষ্ট কিসের মা বসে থাকলে তো বুড়ো শরীরে আরো রোগ ধরে যাবে আরো অসুস্থ হবে আপনার শত্রু মা আপনি তো এখনো জোয়ান আর আমার শাশুড়ি তো সারা জীবন জোয়ান থাকবে একটা কথা তো এবার পরিষ্কার বোঝা গেল যে কখনো কারোর নামে কিছু বললে যদি কারোর খারাপ লাগে তাহলে তা বলা একদমই উচিত না না হলে কথা আরো বাড়তে থাকবে আর ঝগড়া কখনো শেষই হবে না যদি সম্পর্কের মধ্যে মিষ্টতা বজায় রাখতে চাও তাহলে ভালোবাসার কথাই বলো